Okay. Um, welcome to the start of the third reading. And today, ang pag-uusapan natin ay mga key concepts for of axiomatic structure of geometry. Okay, so huwag natin intindihin yung complexity ng sentence. Huwag natin masyadong anihin yun. So, let's put the introduction. So, the mathematical system helps students learn the essential math lesson of geometric proofs. And congruence is typical for classification. Okay. So the branch of mathematics called geometry. It's a mathematical system. So it begins with four classifications. And ang pag-aaralan natin, ano yung apat na yan? Is, first is the undefined terms. Ang alawa ay uh, mga defined terms. Pangatlo ay the postulates and pangapat ay theorems. Okay, so these are the building foundation in geometry's logical structure. So the four classifications of mathematical system. Number one is undefined terms. So, ang undefined terms, kung titignan natin sa English, ang ibig sabihin niyan ay mga terms na walang definition. But in mathematics, ang undefined terms are the starting point. Dito nagsisimula ang isang mathematical system. Ito yung pinaka-basic, kumbaga, pinaka-basic na mga terms. na ginagamit sa pag-explain ng ibang terms and concept in the system. So, basta tandaan na lang natin yung undefined, yun yung pinaka-basic at meron tatlo, meron tayong tatlong undefined terms. Number one is the point. Number two is the line and number three is the plane plane line point okay so dito muna tayo sa point so alam naman natin na uh, yung point is isang tuldok for example this is a point and ito yung pangalan ng point. Ang pangalan ng point ay kailangan capital letter. Hindi pwede na magla maglalagay tayo ng pangalan ng point na small letter Uh, small letter ang ating gagamitin. Hindi pwede yun. Hindi pwede small letter. Kailangan ang pangalan ng point ay capital letter. So, yung point, yung point, lalagyan mo siya ng, lalagyan mo lang ng katabi ng isang capital letter at ang pangalan ng point na to yung katabi niyang capital letter. Okay? So in geometry, point in geometry is a location. Pag sinabi mong point, nasaan? Nandito ba? Nandun? Nandito? Or nandito? No?
Yes, no size, wala siyang size, no width, walang haba, no length, no depth, walang lalim. It is shown by a dot. Okay? So, ang point ay sinisimbolize ng isang dot. At ang pangalan ng dot ay isang capital letter. D lang D, pwedeng ang pangalan ng point is B, pwedeng ang pangalan ng point is A, any letter, kahit anong letter sa alphabet, as long as capital letter. Ana so for example ang pangalan nitong point na to is point B. Ang tawag natin doon is point B. Or pwede natin siyang tawagin simply as D. No? So itong point na to is point D or pwede natin tawagin D. That's the point. So, ano-ano ba yung mga everyday object na pwede nating i-represent as point? So, meron tayong mga example dito. Letter A, number one, is the tip of a pen. Okay, so may picture ako dito, no? So, pag sinabing tip of a pen, yan ang tina... Yan ang tinatawag na yung dulo ng pen. Ito, itong dulo. Okay? So, uh, yung pinakadulo doon. Pinakatuktok. Yan ang tip of a pen. Na pwede nating i-represent as a point sa ating everyday na nakikita everyday na nakikita natin. Everyday objects na nakikita natin. Tip of a pen. Letter B, pwede rin corner of a box. Pwede mag-represent ng point. Pag sinabing corner of a box, okay, so, meron tayong box dito. In yung corner. Yun, yung pinaka-corner na yun. Okay, yung pinaka-corner na yun. Yun, pwede natin i-represent as point. Another example, meron tayong box dito. So, yung mga, cor yung mga corner na yan, yung uh, eight corners, one, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corners. Lahat yan ay pwedeng mag-represent ng point. No? Sa mga pang-araw-araw na nakikita natin, pwede siyang mag-represent ng point. And yung mga stars sa sky, yung mga between Gaya nito, stars in the sky. So, yung bawat between ay pwedeng isang point. No? Bawat between ay pwedeng uh, represent ng isang point. <coughs> Excuse me. Number two, so yun ang point. So bago tayo malis, uh, yung point, madaling salita ay isang tuldok. Ang pangalan ng point ay isang capital letter. Okay? Capital letter. Yan, tandaan nyo, no? So pagka naglagay kayo dito ng small letter, mali yan. 
Ang binigay niyong pangalan ng point is small letter, mali. Kailangan capital letter. Next is the line. Ano naman natin ng line na eh, isang mahabang straight na bagay, no? So, ang line daw is consist of points. And extends infinitely in opposite directions. So, isa-isa natin. For example, itong linya na to. Itong linya na to, Kaya ito may arrow dito. Ibig sabihin na ito, itong linya na to ay mag-e-extend ng indefinitely or walang katapusan sa direction na to and then mag-e-extend din ito indefinitely sa direction na to Walang katapusan. Pupunta yan, pupunta yan. Aakit yan doon. Walang katapusan. And then... Pababayan doon nung walang katapusan. Uh, it consists of points. So, ano ibig sabihin ng consist of points? Ibig sabihin, itong linya na to ay binubuo excuse me, ng infinite number of points. Dikit-dikit yung mga points. Tikit-tikit sila. Hanggang makaporma sila ng, sa sobrang pantay nila, pumuporma sila ng isang linya. Okay? So, ang pagpangalan ng line ay dalawang klase. Okay? Number one, Using two points. Gagamit tayo ng dalawang points. For example, line KL. Ayan ito. Uh, yung point na to ay dapat na andito to. Nasa, nasa linya. Kasama siya sa linya dapat. So, meron tayong dalawang points. Or, taka, gamitin ko itong isa para mas okay. Ito. So, meron tayong linya dito, no? So, itong line na to ay may arrow dito at may arrow din dito. So, ibig sabihin, infinite na bababa and infinite na aakyat or walang katapusan na aakyat ito and then walang katapusan na bababa ito so meron dalawang points na nasa ibabaw ng linya yung isa ang pangalan is point A isa naman isang point ang pangalan is point B So, dahil may dalawang points sa linya, pwede natin tawagin yung linya as line AB. Okay? Ayan. May tatlong linya or apat. For example, meron tayong linya dito na may point dito na ang pangalan is D. And then, may isa pang point dito na ang, pang ang pangalan ng point is C. Okay? So, pwede mo rin tawagin itong point na to na etong, etong line na to ay pwede rin tawagin line CD. Or pwede rin tawagin line AD. Or line BD. BC, no? Ang point is pag pangalan ng line gagamit tayo ng dalawang point alin man dito sa apat na yan 
gagamit tayo ng dalawang point. Gagamitin natin yung pangalan ng dalawang point para mabigyan natin siya ng pangalan. Kagaya nito, line AB. Bakit may AB dito? Because ito yung pangalan ng dalawang point na nasa ibabaw na kasama dito sa line. Okay? O pwede rin siya tawagin na Ops, may mali dito. Takpan muna natin para yan. Oops, ba't yun? Yan. Or yung line AB ay pwede rin isulat as uh, ito yung symbol ng line, no? Lalagay tayo ng symbol ng line sa itaas. And then dito yung pangalan ng dalawang point. Yung dalawang point natin is point A at saka point B. So, meron tayo dito yung pangalan ng point A, point B, and then may symbol tayo ng, may symbol tayo ng line. Para ibig sabihin, ay sabihin uh, para ibig sabihin na uh, this ang ibig sabihin nito is this is ito ang symbol ng line AB yan ang symbol okay So, bukod sa dalawang point, oh, sabi natin, paano natin bibigyan ng pangalan tong line na to? So, gagamitin natin yung pangalan ng dalawang point. Ang pangalan nito is A, ang pangalan nito is B. So, that's line AB. No? Or pwede natin tanggalin yung salitang line. Talsin natin yung salitang line. Okay, and then papalitan natin yung salitang line na symbol ng line. Ayun ang symbol ng line. Ayun ang symbol ng line. Ayun ang pumalit dito sa word na line. Yung salitang line na wala, ang pumalit, itong symbol ng line. No? So, ibig sabihin, this is line AB. Or, dito pa, andito tayo sa pagpangalan ng line, ano? So, or, usually, lowercase letter. Or, kalimitan daw, gumagamit ng lowercase letter. yon So, kaya pala, kaya pala hindi pwedeng gumamit ng small letter sa point kasi yung small letter ay gagamitin na pampangalan sa line. No? So, yung mga point, yung mga point ay gumagamit ng uppercase letter or yung mga malalaking letter. Yun ang ginagamit na pampangalan sa mga, mga malalaking letter or the uppercase upper case yung ginagamit ang pagpangalan sa mga point sa line naman ang pag ang lower case or yung mga small letter lower case letter yun ang ginagamit kagaya nito small letter n Okay, so small letter ang ginagamit sa pagpangalan sa isang line. Ah. Pwede natin gamitin yung pangalan ng dalawang point na nasa line. 
at pwede rin maglagay tayo ng isang small letter sa dulo, pwede nang dito, pwede nang dito. Pero isa lang dapat, isa lang dapat, no? So, yan. Yan ang pangalan ng line, small letter. So, ang tawag natin dito is line in. Line in. Okay, so that's line in. Yan. Ang pangalan ng line. Line L. Or pwede rin tawagin natin line Line, and then yung pangalan ng dalawang point, KL. That's line KL. Or pwede din. Pwede din. Gamitin natin yung pangalan ng dalawang point. Okay, ang pangalan ng isang point is K. Ang pangalan ng pangalawang point is L. And then since this is a line, lalagay tayo ng symbol ng line sa taas. Okay. So, sa everyday objects, na sa mga everyday objects ang pwedeng mag-represent ng isang line. Letter A, edge of a book. So, ano ba yung edge of a book? So, titignan natin ang isang book. Ito ay isang example ng book. Uh, nakalagay dito is the edge of a book. Pag sinabing edge, yun yung pinakagilid niya, no? So, yan. This, itong edge na to, yan, yung edge na yan is a straight line. Yan ay pwedeng mag-represent ng isang line. Pwede din to. Okay, so basically lahat ng mga straight. Okay, so medyo babuk. Letter B, ng mga everyday items na pwede natin gamitin sa math to represent a, a line is a stretch rope. O yung Tagalog yung nakabanat na tali. For example, ito, mayroon tayo dito ang lubid or rope na nakastretch. So, kita nyo naman pag, hini, pag hinila yan, pag in-stretch yan, diretso-diretso. Okay. And C, ah, uh, si other example sa et ating everyday life na pwedeng magrepresent ng line is C, the strand of hair. So, meron tayong example dyan. So, pag kumuha tayo ng isil, isang buhok at hinila natin yung buhok, that will form a straight line. That's a straight line. Okay. 
Okay. So, tapos na tayo doon sa strand sa... Where's my... Okay. So, nakakadalawa pa lang tayo, no? So, first is the point. Then, the line. And the third one is a plane. So, hindi to airplane, no? Pag sinabing plane, yung patag. Pag sinabing plane, that is a flat surface. Flat. Ano naman ang flat? Kung ano, no? Flat. Parang yung lamesa natin is flat. Pantay. Ito din ay nag extend infinitely in all direction. So, kahit anong direction ay nag expand Example, meron tayong pl uh, plane. Itong side na to ay pwedeng umakyat indefinitely pataas. Walang katapusan na nakakit ah, siya pataas. Ganon din dito sa kaliwa, itong side na to ay pwede mag-extend indefinitely. And ganon din dito sa kanan at sa ibaba. Okay. Kung may question kayo, pakiask na lang sa messenger. Okay, so it is named, paano pinapangalanan ang isang plane? Ang pagpangalan sa plane is pareho ng pagpangalan sa line. Ang pagkakaiba lang sa line ay dalawang points lang ang ginagamit niya. At in the plane, tatlong letter ang ginagamit sa pagpangalan ng isang plane. So, it is, it is, na it is named by uh, three points in the plane that are not on the same line. So, for example, meron tayong plane dito. Okay, isang patag na bagay, flat. Okay, so pwede ang pangalan niya is plane M. Yan, plane M, isang small letter M. Nang naging, uh, yeah, pwede yan ang pangalan. Pwedeng wala na itong mga to, no? Pwedeng wala na yung mga yan. Ang pangalan ng plane is plane M. Pwede din na wala yung small letter And then, kukuha lang tayo ng tatlong letter na nasa loob ng plane. Okay, so, ang pangalan ng point na to is A, this is point B, and this is point C. Okay? So, yung tatlong points ay na nakapatong, nakapatong sila dito sa plane na to. So, kung yung tatlong to, ay nasa ibabaw ng plane. Then, then pwede siyang tawagin plane A, B, C. Okay? Okay. 
Ano mga example sa everyday life, sa pang-araw-araw ng mga bagay na nakikita natin? Ano kayong mga example ang pwede nating ibigay as an example of our undefined terms? No? Ano sa mga pang-araw-araw na pang-araw-araw na gamit ng ng tao na nagre-represent sa isang plane. Letter A is the surface of a table. So, meron ako dito ng drawing. Table. This is a table. Pag sinabing surface of a table, yun yung ibabaw ng table. So, yung ibabaw ng table ay nagre pwedeng mag-represent ng isang plane. Okay? So, yun yung katumbas. Yung in everyday life, yung mga pang-araw-araw na gamit na araw-araw nating nakikita at kinagamit, yan ang... Uh, yan ang ibig sabihin ng pain. Okay, ang table na ay tumutulong sa pag-describe uh, kung ano ang plane. Number two, letter B, na everyday object na nagpaalala na pwedeng mag-represent ng isang plane. So, letter B is the wall or yung ding-ding. So, may mga pictures din dito. So, kung titignan natin itong kwarto na wala pang masyadong laman, makikita natin na marami ta maraming plane dito sa kwarto nito. Una is this wall. Itong wall na to. Pangalawa is itong wall na to. Pangatlo is itong plane na to. No? Lahat yan ay mga plane. Lahat yan ay mga plane. Okay, so yung wall na araw-araw natin nakikita ay pwedeng gawing Uh, araw-araw nakikita yes okay see everyday object everyday object na pwedeng na pwede na everyday object or everyday object o yung mga pang-araw-araw na bagay na nakikita natin na pwedeng maging symbol ng uh, plane. So, the last one is the sheet of paper. Meron din tayong picture niyan. Uh, sheet of paper. Isang, isang papel na nakakapatong sa table. Flat. Flat sa table. Pwede, yeah, pwede siyang mag-represent ng isang plane. Oops. Next is number two. So, yun ang mga yun ang mga undefined terms. So, kailangan tandaan nyo na lang undefined terms. Tandaan niyo undefined terms. Uh, 
Uh, meron tatlo. Yung pinaka-basic uh, concepts. Number one is the point. Number two is the line. And number three is the plane. So, yan yung tatlong mga salita that are under undefined terms. Okay. Pangalawa is defined terms. So, huwag na natin masyadong seryoso dito kasi uh, pag, kung iintindihin mo yung defined terms, ito yung mga salita na merong definition. Eh, may definition naman ng plane. Ito, no? So, hindi tayo malito. Basta tandaan lang natin pagdating sa geometry, pag sinabing undefined terms, yun ang point. Number one is point. Number two is line. And number three is plane. So, ano naman tong defined terms? So, ang defined terms are terms explained using undefined terms. So, itong defined terms ay ito daw yung mga salita na pag ipapaliwanag ay gagamitan ng mga undefined terms. Yan, yan, tatlong yan. Point, line, plane. Okay, point, line, plane. Yan ang mga gagamitin sa pag-define. Sa mga defined terms. Okay, so yung mga undefined terms. Yung mga undefined terms, itong mga point, line at saka plane yan ang ginagamit daw sa pag uh, explain ng mga defined terms so meron tayong 7 ano yung 7 yan uh, 1 is the line segment 2 is the ray 3 is the angle 4 is collinear points it is non-collinear points. Six, uh, number six is coplanar points. Number seven is non-coplanar points. Okay, so tignan lang natin isa-isa kung anong ibig sabihin ito. First is the line segment. So, nauna na natin na-discuss Una na nating na-discuss yung tungkol sa line. Yan, tong line. Una na nating na-discuss tong line. Okay. So, yung sabi natin ng line ang line ay may arrow sa, sa magkabilang dulo. So, ibig sabihin, kung may, kung may arrow sa magkabilang dulo, ibig sabihin ay wala silang katapusan na mag extend sa side na to at wala rin katapusan na mag extend sa side na to. Indefinite sila. Okay, so dahil doon, dahil ito ay walang katapusan na bababa at ito ay walang katapusan na akyat, uh, walang sukat ang isang line. Hindi natin kayang sukatan. Okay? Wherein, ang isang line segment Okay, kapag line lang, kapag ang salita ay line lang, no? line, kapag yan lang ang salita, line, 
Ito yan. Isang linya na may dalawang araw sa magkabilang dulo. Yung segment, sinabing segment, pareho din sa line, ang pagkakaiba lang is So, diba ang line is may arrow dito, no? So, ang line is mag-extend to line na to and then may arrow dito, left and right. Pag sinabing segment, meron, uh, meron itong two end points. O, oh, ibig sabihin, yung pinakadulo nila ay merong point. So, ang point na to, ang pangalan is point A. And then, tong point na to, na dapat nasa dulo dapat, end point siya, no? Ang pangalan niya is point B. Okay. O, so, ang araw. Ibig sabihin, ang segment ang segment ang length niya ang haba ng isang segment is fixed. Hindi na, hindi na lumalaki or uh, nagbabago ang sukat. Okay, so hindi nagbabago ang sukat ng isang line segment. Kagaya nito, since end point to, hanggang dyan na lang yung dulo. Hanggang dyan na lang yung dulo ng mga linya. Kung, kung, may, kung may hangganan yung mga point, and then, so pwede na natin ngayon masukat kung ano ang sukat from point A to point B. Okay. So, number two is So, yung una is the segment. The segment ay isang linya na merong dalawang point. Okay. Ang ray naman, okay, ang ray, ray is a part of a line, part of the line which extends in only one direction and indefinitely. So, for example, meron tayong isang line, di, isang uh, diretsong uh, drawing dito. Ang kabilang dulo ay meron tayong end point. End point. end point okay so yung ray Sinabing ray, okay, yung isang dulo is end point, end point dulo, and yung kabilang dulo is be an arrow. Okay. So, paano natin malalaman ang pangalan ng ray na to? Una, titignan natin yung mga letters na nakasama dito sa drawing na to. So, makikita natin na meron tayong dalawang points dito. Yung unang point natin is, ang pangalan is point A. And then, yung pangalawang point natin, ang pangalan is point B. Therefore, uh, therefore, 
Therefore, therefore, ang pangalan nito, since meron tayong point A at point B, since meron tayong point A and point B, pwede natin pangalan yun as the ray AB. Ray AB. Or letter A, letter B, so nakuha yung uh, A and B, yun yung pangalan ng dalawang point na nasa ray. Okay, and then, makikita natin na meron tayong symbol ng ray sa taas. Symbol ng ray. Oh, kung mapapansin nyo, yung end point ay mas malapit sa end point. And then itong uh, stra itong arrow So, ulitin natin. No? So, itong end point ay nakatapat sa unang letter. Namang arrow na to ay mas malapit sa pangalawang letter. So, therefore, ang pangalan ng object na to is A, A, B. So, yung B ay mas, yung A ay mas malapit sa dito sa block na to. Yung A malapit sa dyan. And then yung point B And then, point B is malapit dito sa point B na to. Okay. Wow. Number three. Angle. Uh, paano natin din na drawing ang angle? So, the angle is a union of two rays with a common end point called the vertex. So, sa madaling salita, union, pag sinabing union, pinagsama. Pinagsama ang dalawang ray. Two rays. Dalawang ray ang pinagsama. At meron silang common end point ang tawag ay vertex. So, sa madaling salita, ito yung sinasabi ng angle. Isang example ng angle. So, meron tayong ray dito. Again, in Tagalog, salitang Tagalog, pag sinabing ray, yung yung uh, yung isang dulo niya is end point hindi na nag-extend and yung nasa kabila dahil may arrow ay nag-extend okay so meron tayong isang ray and then pangalawang ray so yung dalawang ray ay nag-form ng isang angle Ting vertex, vertex. Then we have time points done. Then the pangala niya is angle DAC. Ang DAC. 
Because yun ang pangalan ng isang point D. Pangalan ng vertex A. And pangalan ng isang point is C. Okay. Okay, basta-basta kukuha ng kung anong letter. Kung ano lang yung nakasulat na letter sa inyong test, yun lang ang sasagutan. This is angle EAC. So, kung mapapansin nyo dyan, yung nasa gitna, yung letter sa gitna, ay is representing the vertex. Yan, yung kanto na yan. That's the vertex. Okay. Itong angle na to ay pwede natin pangalanan as angle DAC. So, kailangan tandaan natin na yung pinaka middle pinaka middle na clothing uh, yung pinaka middle na letter yun ang vertex. Pagkaya sa drawing na to, no? So, yung, yung A ay malapit sa vertex. So, ay lagi siyang nasa gitna. Either solo, solo, kaya nito, siya lang mag A, solo siya dyan. Yung pangalawa is, uh, what's the second one? Pangalawa is, pwede natin tanggalin tong salitang angle. Pwede natin salita, tanggalin yan, alisin yan. And palitan natin ang symbol ng angle. No? So, imbis na salitang angle, ang iyong mababasa, pwede symbol na lang gamitin. Pwedeng wala na itong C at saka D. Ito na lang is angle A. Okay, so, bakit A ang napiling letter? Because yung A ang nag-iisang uh, point na nasa angle na to. Okay. So, mayroon tayong salita dito na ang tawag ay uh, collinear points tsaka non-collinear points. So, saan natin ang collinear points? Oops. Okay, collinear points. So, sa madaling salita, ang collinear points are mga points na nasa isang linya lamang. Nasa isang linya lamang sila. Okay, so, kagaya nito, meron tayong line dito. And then, yung point A, point B, at point C, at yung mga pangalan nila, no? Kapuro capital letters. Yung tatlong point ay pantay-pantay. Such that pag dinrawingan mo ng linya, lahat sila ay hagip sa center. Sa pinakagitna nila. Okay. That's why uh, this is points A, B, and C are collinear points. Collinear sila. Collinear. 
Tapos, because uh, collinear sila because uh, pantay-pantay sila ng tatlo. X is the non-collinear points. Ano bang ibig sabihin ng non-collinear points? So, that's the opposite of collinear points. So, ito ay mga points not on the same plane. So, ito mga points na not on the same plane. Same line. And points D, E, and F are non-collinear. D, E, and F are non-collinear. Kasi wala, pag pinagdikit-dikit mo sila, hindi po forma ng isang straight line. Hindi kagaya ng A, B, and C. Pag nag-drawing ka ng isang linya, hagip yung tatlong linya. So, itong A, B, C is collinear pumaporma sila ng linya and then itong DEF is non-collinear. Okay? Non-collinear dahil hindi uh, sila pumaporma ng straight line. Next, meron man tayong salitang coplanar points. So, pag sinabing coplanar, these are points belonging to the same plane. Okay? Points belonging to the same plane. In Tagalog, ito yung mga points na nasa isang plane lang. For example, points A, B, C, and D are coplanar points. Okay, so yung A, yung B, yung point C, at yung point D ay co-planar. Kasi silang apat ay magkakasama na nasa ibabaw ng plane. So, co silang apat ay co-planar. Kasi yung apat na tuldok nila ay nakapatong sa isang flat surface. So, coplanar sila. Next. Oh, meron pa yata ako isa. Yes, meron pa tayong isang example dito, no? So, coplanar and non-coplanar. So, meron tayong isang drawing dito, yung green na plane. Kung saan yung green na plane ay merong mga nakapatong na point F, point A, point LIC, so, dahil yung limang points na yon ay naka, nasa ibabaw ng green na plane, therefore, points F, A, L, I, C are coplanar points. Okay. 
entertainer sila. F A L I C. F A L I C. They are complainer. So points G E point O at saka point B uh, silang apat ay nasa ibabaw ng plane na kulay pink. Ibig sabihin, yung point G, E, O, B are coplanar. Okay? Yung G, E, O, B yung apat na points na yan are coplanar. Are coplanar. Okay? Okay? Nasa isang plane lang. Nasa isang plane lang. Yung apat na points na yan. Now, example ng non-coplanar non points is point A and point E. Ito yung point A. Ayun yung point E. So, yung point E ay wala dito sa green na to. That's, at yung point A ay wala din naman dito sa pink plane na to. That's why itong point A, point A at point E, they are non-coplanar points. Hindi sila complainer. Point A taka point B. Ganun din ang point B, B, G, C, at saka F. Bakit kaya? Tignan natin. Nasaan ang B? Ito ang B. Ayun ang G. Ito ang C. Ayun ang F. So, ibig sabihin, itong apat na letter na to ay non-coplanar. Sapagkat wala sila sa isang plane. No? Yung B tsaka G ay nasa kulay pink na plane. At itong C... Ang C at saka F ay nasa green na plane. So, wala sila sa hindi sila nasa isang plane kaya they are non-coplanar points. So, next is postulate. So, ang postulate ay mga statement that is assumed to be true. Ina-assume natin na true yan. And accepted without a proof. Ina-accept natin yan without a proof. So, mamaya, mamaya mag-aano tayo dyan. Titingnan natin mabuti ang postulate and theory mamaya. So, example ng mga postulate is letter A, two distinct points. Two distinct points determine a line. So, example, ito yun, no? Two distinct points. In Tagalog, pag daw meron kang dalawang point, kagaya nito, first point and then second point, kapag daw meron kang dalawang point, ah, uh, it determines a line. It, 
it determines a line. No, gaya niya, no? So, pag meron tayong dalawang point, ibig sabihin, yung linya ay dadaan sa dalawang point na yan. Meron tayong dalawang point dito, ibig sabihin, yung line ay, di, ay dito dumadaan sa dalawang point na to. Okay? So, yung dalawang point ang magsasabi na saan ang iyong line. So, kung meron kang point dito, meron kang isang point doon, so, so, itong dalawang point na to ang magsasabi na ang linya mo ay paganyan. Letter B, if two planes intersect, then their intersection is a line. So, kapag ang dalawang plane daw, for example, plane 1, yung brown. Plane 2, yung blue. Kapag nag-intersect daw sila, Yung intersection nila is a line. Yun, kung saan sila nag-intersect, kung saan sila nagtama. That is a line. Yeah, again, so meron tayong uh, plane dito, kulay brown. Then meron another plane, kulay violet or blue so yung intersection ng brown at saka ng violet is a straight line and straight line theorem so yun mga dalawang example ng postulate theorem ito daw ay isang statement that follows logically from previous definition and principles. A statement that can be proved to be true. Example ng mga theorem ay letter A, if two angles form a linear pair, then they are supplementary. In Tagalog, kapag ang dalawang angle a linear pair then they are supplementary okay so para lang makita natin kung ano ba yung supplementary so una ano ba yung linear pair okay so hindi nat hindi naman kasama sa lesson natin to but uh, total na uh, na i-explain na rin natin kung ano yung linear pair. No? So, linear pair ay dalawang angle na magkatabi. So, itong dalawang angle na to ay hindi magkatabi. Sila ay magkahiwalay. Kung mga angle sa baba ay magkakahiwalay, magkahiwalay, magkahiwalay. Okay, so, but itong mga angle sa taas, ay magkakatabi. So, they are linear pairs. Yung bilog, yun lang ang symbol ng angle. So, for example, itong angle A is o ganyan. Angle B is o ganyan. Okay, so nilagyan lang ng ganun para sabihin that this is angle B and nilagyan lang ng ganyan dito para isimbol na this is angle A. Huh? At 
angle na to is dinikit natin sa kabilang angle, kakaroon tayo ng isang linear pair. A linear pair. So, ang angle, this is angle A, this is angle B, dalawang angle magkatabi. And kapag ang dalawang angle ay magkatabi, and then po, ang base niya is ang straight line, yan ay tinatawag na supplementary. Supplementary angles. Okay. So, na-discuss na natin yan. Yung supplementary angles ay dalawang angles na kapag tinotal natin ang kanilang sum, pag tinotal natin, equals to 180 degrees. 180 degrees. Okay. So, ayan. Uh, So, yung apat na yan, ang total nito is 180 degrees. Ang total ng dalawang to is 180 degrees. Ang total ng dalawang angle na to is 180 degrees. Ang apat sa taas is example of linear pair and supplementary as well. Linear, linear na supplementary pa. Okay. Then, another example is if two angles are vertical angles and they have equal measures. Oh. Ano ba yung vertical angles? Ayan, ito pa pala, linear pair. Linear pair. So, yan, so from, yung sukat nito is 119 degrees. And yung sukat nito is 61 degrees. Pag tinotal natin yung sukat ng dalawa is equal to 180 degrees. Supplementary. Kapag ang total is 180 degrees, they are supplementary. Okay, so hindi pwedeng mag, hindi pwedeng magkahiwalay itong green angle na to at itong red angle na to. Hindi, hindi sila pwedeng maghiwalay kagaya nito. Okay. And then to, yung isa is 145 degrees, isa is 35 degrees. Pag tinotal natin, that's equal to 180 degrees. Ngayon yung vertical angles. So, kapag meron ka daw dalawang linya, line 1, line 2, line magkakreate ito ng apat na angles. Okay? So, itong dalawang red na angles na to, angle 1 and angle 3, tawag sa kanila ay Vertical angles. Okay, sila ay mga vertical angles. And then, ang um, 4 at saka 2. They are vertical angles. Ang vertical angles ay merong equal measure. Equal measure. Ibig sabihin ng equal measure is yung sukat ng angle 1 yung sukat ng angle 1 ay pareho sa sukat ng angle 3. Okay? Pero hindi pareho ang angle 1 sa angle 4 at angle 2. Hindi sila pareho ng sukat. Ang angle 4 at angle 2 ay merong pareho ng sukat ng angle. 
Okay? So, that's vertical angles. Yung mga magkatapat na angle, pareho ang kanilang sukat. They have equal measures. Pareho ang angle nila. Ganun din ang angle 1 at saka angle T. So, that's the end of part 1 ng ating week 1 and 2. And next, pasagutan natin ang mga learning task. Okay. So, that's all. That's all muna for this uh, lesson video.